你们家西门兰这邻居够有钱呐，这真是，是，有钱人能住这儿啊？哎，这你就不懂了吧？有钱人为了让自己孩子上学才买这儿房子，可贵了。哎，也是哈、啊。你说陆晋那么大个大老板，之前不也没事就在这儿溜达吗？从现在开始，不要在我面前提陆晋这个人。我这辈子都不想提到“陆”跟“晋”这两个字儿，明白？明白。不提了，不提了，不就两个字嘛，容易。哎呀，但是盛南呀，你这两天这样真的不行啊。你说你不是躺在沙发上，要么就赖在床上，这人生漫漫路怎么可以这样不思进取呢？对。徐招娣、嗯，你怎么回事啊？我们家楠楠心情不好，净整这没用的鸡汤。这，啊、我是在说他，我在我在批评他。所以你们能不能别说了？闭嘴可以吗？得，这天也聊不了了，咱俩别禁言了。哎呦，不是，哎哎哎，楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠楠哎，我跟你们说啊，这隔壁是一点动静都没有。现在有钱人都这么奇怪吗？我很奇怪吗？我我看到陆静了，我是不是疯了？我魔怔了？我，刚刚在门口。你还不赶紧换视频通话跟我们直播？直播？可能是他。在我隔壁。对。那我们俩……我们现在是邻居了。哦，对，邻居。邻居早上来我门口，有什么事儿吗？啊，给你的。这是什么？老婆饼。送这个干什么呀？搞得怪不好意思。新邻居怎么也得表示一下。隔壁张大爷那个，张大爷也有一份。嗯。张大爷有糖尿病，吃不了这甜的。我给他买的是无糖的。借一下你的手艺。不，我洗菜。我上厕所。陆总，谁敲门啊？啊，没事儿。你怎么会在这儿？你是？我陈子谦，啊，我，嗯，来看一下员工，啊，现在可以回去了，那我送你，陆总，你怎么会在这儿？啊，盛南这几天不是没来上班吗？我来看看他，走吧，不用了。我到家了。
到家了。陆总，怎么会住在你的隔壁啊？我怎么知道？鬼知道他抽什么风。你不觉得陆总这个行为，有点不符合常理吗？符合常理啊，他就是想吃我做的菜。想吃你做的菜猪子精不就行了？还非得自己亲自买菜上门加工啊？他抠。抠还特意租个房住你家隔壁啊？哎呀，有钱人的心思你别猜。等我身家几十个亿的时候，我第一个时间告诉你我是不是这么想的。你今天不会是特意带了菜来喂我员工的吧？当然不是。那个樱花湾酒店有个主厨培训班，是我在澳洲念书时的校友开办的，有没有兴趣去听听？我可以去？当然可以，我陪你去。太好了，什么时候啊？就这周末。可，快吃饭。手机、钥匙、身份证都带好了。走，去哪儿？跟你有什么关系啊？程经理，我有话单独跟顾胜南说，谢谢。我在楼下等你。周末有时间吗？没有时间。我要去樱花酒店的培训班。什什么培训？呃，跟谁啊？当然是跟我的子谦哥哥啦。跟他？不可能，你去不了。为什么？因为紫晶这周末有一个特别大的宴会，所有的厨师都要加班，你没有时间去。非常大的宴会。对的。我为什么没有收到通知？你马上就会接到通知。不过没关系，就算有这么一个通知，我也早就向沈经理提交了年假报告，并且也批准了。什什么？什么什么什么什么？你作为一个大总裁，你干嘛管一个厨子的出行呢？真奇怪，管的真快。我,我不是。我不是要管你，你要去可以，我让母亲节陪你一起去。我不，你凭什么让你的助理跟我去啊？我有子谦哥哥就够了。你就是不能跟他去，你就是不能跟他去。你凭什么不能跟他去？啊？我跟谁去？我跟谁去干什么？跟你有什么关系啊？你是我谁呀、啊？我是。我是你领导，以前是，现在不是。子谦哥哥才是我的直属领导。拜拜，子谦哥哥。